প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি সবাই ভালো আছো আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা জীববিজ্ঞান প্রথম পত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পুনরালোচনাতে ছিলাম কোষ বিভাজন এর ধারাবাহিকতায় আমরা গত ক্লাসে মাইটোসিস কোষ বিভাজন পড়েছিলাম আজকে এর পরের অংশটুকু রিভিউ করব আমরা পড়েছিলাম যে একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ সৃষ্টি হয় যেটাকে বলেছিলাম কোষ বিভাজন এই কোষ বিভাজন তিন ধরনের ছিল অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস মিওসিস তো অ্যামাইটোসিস আমরা পড়েছি মাইটোসিস আমরা পড়েছি আজকে মূলত মিওসিস সম্পর্কে পড়ব তো মিওসিস একটা নতুন টার্ম এবং কিছু জিনিস এখানে বোঝার আছে আমি রেগুলার ক্লাসে মোটামুটি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আজকে একটু রিভিউ করে দিব একটু ধৈর্য ধরে দেখতে হবে কারণ আজকে ক্লাসটা একটু বড় হবে ওকে আমরা দেখেছিলাম গত ক্লাসে যে একটা ডিপ্লয়েড কোষ থেকে দুইটা ডিপ্লয়েড কোষ সৃষ্টি হয় ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে সেটাকে আমরা বলেছিলাম মাইটোসিস কোষ বিভাজন অবশ্যই তোমাদের মনে আছে যেখানে হ্যাপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড তৈরি হয়েছিল এটাও সমীকরণিক বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজন কিন্তু আজকে আমরা যেটা পড়ব একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে মাতৃকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা ছিল ডিপ্লয়েড ধরো মানুষের ক্ষেত্রে হলে এখানে ছিল ছেচল্লিশটা কিন্তু এখানে হয়ে গেছে হ্যাপ্লয়েড এখানে হ্যাপ্লয়েড অর্থাৎ তেইশটা তেইশটা ভাগ হয়ে গেছে তাহলে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে এটাকে বলা হচ্ছে হ্রাসমূলক বিভাজন যেটা আমরা আজকে পড়বো মিওসিস কোষ বিভাজন তাহলে এখান থেকে আমরা একটা সংখ্যা পেয়ে যাই যে কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোম সংখ্যা অপত্য কোষে মাতৃকোষের অর্ধেকে উপনীত হয় তাকে মিওসিস কোষ বিভাজন বলে মিওসিস কোষ বিভাজন দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে মিওসিস ওয়ান আর একটা হচ্ছে মিওসিস টু প্রথম স্টেপে নিউক্লিয়াস দুই ভাগে বিভক্ত হয় একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ সৃষ্টি হয় এখানে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে এটা হচ্ছে মিওসিস ওয়ান মিওসিস টুতে আবার এই দুইটা কোষ থেকে দুইটা করে চারটা কোষ সৃষ্টি হয় এটাকে বলা হচ্ছে মিওসিস টু তাহলে মিওসিস ওয়ানের মধ্যে আমরা দেখতেছি ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে আর মিওসিস টু তে দেখতেছি ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকতেছে তাহলে মিওসিস টু টা হচ্ছে মূলত মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মতো তাহলে মিওসিস কোষ বিভাজন থেকে আমরা কিছু ডিসিশন এখানে পাই যে দুইটা ভাগে ভাগ হয় একটা মিওসিস ওয়ান আর একটা মিওসিস টু একটা কোষ থেকে চারটা কোষ সৃষ্টি হয় ডিপ্লয়েড কোষ থেকে হ্যাপ্লয়েড কোষ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেকে উপনীত হয় এটা হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজন এখানে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য পাই এখানে নিউক্লিয়াস দেখলাম আমরা দুইবার ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয় ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে একটা কোষে তো চারটা কোষ সৃষ্টি হয়েছে এটা মূলত জনন মাতৃ কোষে ঘটে জনন কোষ সৃষ্টি হয় এটা দুইটা ধাপে ঘটে মিওসিস ওয়ান আর মিওসিস টু মিওসিস সম্পর্কে প্রাথমিক আমরা এই আইডিয়াগুলো নিতে পারি ওকে মিওসিস ওয়ান এবং মিওসিস টু এই দুইটা ধাপে মাইটোসিস এর মতো একই ধাপ গুলো দেখো প্রোফেস ম্যাটাফেস অ্যানাফেস ট্যালোফেস তাহলে মিওসিস ওয়ান এর মধ্যে চারটা ধাপ একইভাবে মিওসিস টু তেও চারটা ধাপ নামগুলো একই প্রোফেস টু ম্যাটাফেস টু অ্যানাফেস টু ট্যালোফেস টু মিওসিস ওয়ান হওয়ার পরে মিওসিস টু হওয়ার আগে কোষের একটা বিরতি থাকে মাঝখান দিয়ে যেখানে কিছুটা প্রস্তুতি গ্রহণ করে এটাকে বলা হয় ইন্টার কাইনেসিস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের প্রথম বিভাজন এবং দ্বিতীয় বিভাজনের মধ্যবর্তী সময় এই সময়ে প্রোটিন সংশ্লেষণ করে ডিএনএ অনুলিপন হয় না আমরা মাইটোসিসের ইন্টারফেসে দেখেছিলাম যে ডিএনএ অনুলিপন হয় এটাতে কিন্তু ডিএনএ অনুলিপন হয় না কেন কারণ এখানে মূলত ক্রোমোজোম সংখ্যাগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে এই জন্য এটা আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে ওকে মিউসিস ওয়ান এবং মিউসিস টু থেকে আমরা মিউসিস ওয়ানটা একটু দেখব মিউসিস ওয়ানের ফ্রোফেস ওয়ান এটা ফ্রোফেস ওয়ানের পাঁচটা উপধাপে এটা মূলত সম্পন্ন হয় প্রোফেস ওয়ান এই ধাপগুলো সম্পর্কে আমরা একটু ডিটেলস জানব নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ল্যাপটোটিন এটা প্রোফেস ওয়ানের প্রথম ধাপ এখানে নিউক্লিয়াস জল বিয়োজন করবে ক্রোমোজোমগুলো খাটো মোটা হবে এটা আমরা আগে পড়েছি অধিকতর রঞ্জক ধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে ক্রোমোজোমগুলো অবিভক্ত থাকবে দীর্ঘ থাকবে নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেলাপ এবং নিউক্লিয়ালাস থাকবে এটা আমরা মাইটোসিসের ফোফেসের সময় পড়েছিলাম এই কথাগুলো তাহলে ক্রোমোজোমগুলো জল বিয়োজন করে দৃশ্যমান হবে এবং খাটো হবে এটা হচ্ছে ল্যাপটোটিন প্রোফেস ওয়ানের প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে জায়গোটিন এটা সম্পর্কে আমরা নতুন কিছু জিনিস জানবো যে এখানে জোড়ায় জোড়ায় ক্রোমোজোমগুলো জোড়া বাঁধবে এক জোড়া ক্রোমোজোম আর এক জোড়া ক্রোমোজোম 
এই জোড়া ক্রোমোজোমকে বলা হচ্ছে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম যেখানে একটা পিতা থেকে আসে একটা মাতা থেকে আসে আমাদের দেহের কোষগুলো সবগুলো দৈহিক কোষ ডিপ্লয়েড এই ডিপ্লয়েড কোষগুলো একটা পিতা থেকে ক্রোমোজোম আসে একটা মাতা থেকে জোড়া বাঁধে এই ক্রোমোজোমের জোড়াটাকে বলা হচ্ছে হোমোলোগাস এটা আমরা রেগুলার ক্লাসে পড়েছি এই হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো জোড়া জোড়া হয় ধরো এটা আমরা যদি মানুষের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে এখানে টোটাল জোড়া হবে তেইশটা এই দুইটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের জোড়া হওয়ার ঘটনাটাকে বলা হয় সিনেপসিস তাহলে ক্রোমোজোম দুইটাকে বলা হয় হোমোলোগাস আর এই জোড়া বাদের ঘটনাটাকে বলা হয় সিনেপসিস আর এই জোড়াটাকে বলা হয় ভাইভ্যালেন্ট তাহলে আমাদের যদি মানুষের ক্ষেত্রে চিন্তা করি টোটাল ভাইভ্যালেন্ট হবে তেইশটা কারণ আমাদের দৈহিক কোষে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে তাহলে তেইশ জোড়ার জন্য তেইশটা ভাইভ্যালেন্ট সৃষ্টি হবে এখানে মোটামুটি নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেলাপ এবং নিউক্লিয়ালাস দেখা যাবে এটা ছিল প্রফেস ওয়ানের দ্বিতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপ হচ্ছে প্যাকাইটিন এই ধাপে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রোমাটিড গুলো মাস বরাবর বিভক্ত হবে ক্রোমোজোম গুলোর বাহুগুলো বিভক্ত হয়েছে এখানে দুইটা ক্রোমোজোম কিন্তু ক্রোমাটিড দেখা যাচ্ছে কটা চারটা চারটা আটটা তাহলে এক জোড়া ক্রোমোজোম কিন্তু প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের মধ্যে চারটা করে ক্রোমাটিড দেখা যাচ্ছে বিভক্ত এইগুলাকে বলা হচ্ছে ট্যাট্রোন প্রত্যেক জোড়ায় দুটি সেন্টোমিয়া থাকবে এবং চারটি করে ক্রোমাটিড দেখা যায় নন সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে একই স্থানে অংশের বিনিময় হয় এটাকে ক্রসিং ওভার ক্রসিং ওভারটা একটু পরে ডিটেলস আমি বলে দিচ্ছি আপাতত জাস্ট একটু মনে রাখো এখানে ক্রসিং ওভার ঘটে এবং এই দুইটা ক্রোমোজোমের এই জায়গা এবং এই জায়গায় এখানে ভেঙে যেটা এক্স আকৃতির গঠন এটাকে কায়েজমা বলা হয় প্যাকাইটিন ধাপে এই ঘটনাগুলো ঘটে এটা একটু মনে রাখো আমরা একটু ক্রসিং ওভারটা দেখতেছি খেয়াল করে দেখো এখানে দুইটা ক্রোমোজোম একই জোড়া তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি হোমোলোগাস ক্রোমোজোম হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের এটা একটা ক্রোমোজোম সাদা এটা একটা ক্রোমোজোম কালো তাহলে এই দুইটা ক্রোমোজোমের মধ্যে এটা একটা ক্রোমাটিড এটা একটা ক্রোমাটিড একটা ক্রোমোজোমের এই দুইটা ক্রোমাটিডকে বলা হচ্ছে সিস্টার ক্রোমাটিড মানে একই ক্রোমোজোমের দুইটা ক্রোমাটিড আর ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোজোমের এটা একটা ক্রোমোজোম এটা একটা ক্রোমোজোম ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোজোমের এই দুইটা ক্রোমাটিডকে বলা হচ্ছে নন সিস্টার ক্রোমাটিড তাহলে এই নন সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে এই ধাপে এই প্যাকাইটিন ধাপে মূলত অংশের বিনিময় ঘটে খেয়াল করে দেখো এরা এই দুইটা ক্রোমাটিড পাশাপাশি অবস্থান করে দেখতে অনেকটা এক্স এর মতো মনে হচ্ছে এটাকে আমরা একটু আগে বললাম এক্স আকৃতির এটাকে কায়েজমা বলা হয় দুইটা নন সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে এক্স আকৃতি যে গঠন হয় এটাকে বলা হয় কায়েজমা এর পরবর্তীতে এই জায়গায় এই দুইটা ক্রোমাটিডের মধ্যে নন সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে দেখো এখানে খেয়াল করে যখন এটা আলাদা হচ্ছে এটা থেকে এটা তখন দেখা যাচ্ছে কালোটার কিছু অংশ এখানে চলে আসছে সাদাটার কিছু অংশ এখানে চলে আসছে অর্থাৎ এখানে যেটা এ এবং বি ছিল এই অংশটা এখানে চলে আসছে আর এ ফ্রাইম বি ফ্রাইমটা এই অংশে চলে আসছে তাহলে এখানে অংশের বিনিময় ঘটেছে এই অংশের বিনিময়টাকে বলা হচ্ছে ক্রসিং ওভার আর এই ক্রসিং ওভার সময় এখানে যে এক আকৃতি একটা গঠন তৈরি হয় সেটাকে বলা হচ্ছে কায়েজমা এই ঘটনাটা ঘটে কোথায় প্যাকাইটিন ধাপে তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এম সিকিউ যে প্যাকাইটিন ধাপে ক্রসিং ওভার ঘটে ক্রোমোজোমের মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে ফলে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে এই জন্য আমরা দেখি যে নতুন একটা জীব যখন সৃষ্টি হয় হুবহু পিতার মতো হয় না হুবহু মাতার মতো হয় না পিতার কিছু বৈশিষ্ট্য মাতার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে মূলত নতুন একটা বৈশিষ্ট্যের জীব সৃষ্টি হয় এটা মূলত ক্রসিং ওভারের কারণে হয় এই ক্রসিং ওভারের ফলে কিছু গুরুত্ব বইতে দেওয়া আছে এই জিনিসগুলো একটু তোমরা বই থেকে দেখে নেবা এখানে বিভিন্ন ধরনের জিনগত পরিবর্তন সাধন হয় বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র আসে ফলে অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ে এবং বংশগতিতে পরিবর্তন আসে তারপরে গবেষণার ক্ষেত্রে এই ক্রসিং ওভারটা ব্যবহৃত হয় এই টাইপের কিছু গুরুত্ব দেওয়া আছে ওকে আমরা ছিলাম প্রোফেস ওয়ান প্রোফেস ওয়ান থেকে আমরা অলরেডি তিনটে ধাপ পড়েছি একটা ছিল ল্যাপটোটিন দুই নাম্বার ছিল জাইগোটিন তিন নাম্বার দেখলাম প্যাকাইটিন চার নাম্বার হচ্ছে ডিপ্লোটিন ওকে ডিপ্লোটিন এই ধাপে ক্রোমোজোমগুলো আরও খাটো এবং মোটা হবে প্রতি জোড়া ক্রোমোজোম মধ্যে আস্তে আস্তে বিকর্ষণ শুরু হবে একটা থেকে একটা দূরে যাতে শুরু করবে এবং বিপরীত দিকে সরে যাবে কায়েজমা যেখানে তৈরি হবে ওখানে লুপের সৃষ্টি হবে যখন দূরত্ব একটা থেকে একটা দূরে যাবে কায়েজমা যদি একটা হয় তখন এখানে একশো আশি ডিগ্রি আর যদি কায়েজমা একাধিক হয় তখন নব্বই ডিগ্রি কোন সৃষ্টি হয় এখানেও নিউক্লিয়াস অ্যানভেলপ আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে নিউক্লিয়ালাসও বিলুপ্ত হওয়া শুরু হয় এই ধাপে লাস্ট ওয়ান হচ্ছে ডায়াকাইনেসিস ক্রোমোজোমগুলো আরও খাটো মোটা হবে
নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রস্থল থেকে পরিধির দিকে যাবে ক্রোমোজোমের উপর ধাত্র জমা হয় বলে অনেক সময় এখানে ক্রোমাটিডের বিভাজনটা দেখা যায় না এই ধাপে নিউক্লিয়োলাস একেবারেই চলে যাবে এবং নিউক্লিয়ার অ্যান্ড বেলপ বা নিউক্লিয়ার প্রাচীরটা আস্তে আস্তে প্রায় চলে গেছে এই টাইপের একটা গঠন তৈরি হয় তো এটাই ছিল প্রোফেস ওয়ান প্রোফেস ওয়ানের পাঁচটা ধাপ আমরা দেখলাম যে প্রথমটা ছিল ল্যাপটোটিন দুই নাম্বার ছিল জায়গোটিন তিন নাম্বার হচ্ছে প্যাকাইটিন চার নাম্বার ডিপ্লোটিন আর পাঁচ নাম্বার হচ্ছে ডায়াকাইনেসিস এই পাঁচটা ধাপে প্রোফেস ওয়ান সম্পন্ন হয় তাহলে প্রোফেস ওয়ানের সামারি যদি করি আমরা কি ঘটলো ক্রোমাটিটের বিভাজন ঘটেছে ক্রসিং ওভার ঘটেছে জোড়ায় জোড়ায় ক্রোমোজোম থাকে এবং নিউক্লিয়ার প্রাচীর নিউক্লিয়ার অ্যান্ড বেলাপ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এটা হচ্ছে প্রোফেস ওয়ান এরপরে ম্যাটাফেস তাহলে ম্যাটাফেসে আমরা জানি ক্রোমোজোমগুলো মাছ বরাবর সজ্জিত হবে স্পিন্ডল যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটবে এবং ম্যাটাফেসের ক্ষেত্রে খেয়াল করো আমরা মাইটোসিসের ম্যাটাফেসে বলছিলাম যে স্যান্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় কিন্তু এই ম্যাটাফেসে স্যান্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় না ক্রোমোজোমগুলো মাছ বরাবর অবস্থান করবে তাও জোড়ায় জোড়ায় তাহলে এটা হচ্ছে ম্যাটাফেস দশা ম্যাটাফেস ওয়ান অর্থাৎ মিউসিস ওয়ানের ম্যাটাফেস ওয়ান এরপর হচ্ছে অ্যানাফেস ওয়ান খুব ইম্পর্টেন্ট একটু ভালো করে খেয়াল করো এখানে মেরুমুখী চলন ঘটেছে তাহলে মেরুমুখী চলনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি প্রতি জোড়া ক্রোমোজোম থেকে একটা উপরে একটা নিচে একটা উপরে একটা নিচে তাহলে ক্রোমোজোম সংখ্যা এখানে কিন্তু অর্ধেক হয়ে গেছে আগের ধাপে আমরা যখন দেখেছিলাম ম্যাটাফেস এখানে খেয়াল করে দেখো ক্রোমোজোম ছিল জোড়ায় জোড়ায় এখানে দুইটা এখানে দুইটা এখানে এক জোড়া এখানে এক জোড়া কিন্তু যখন অ্যানাফেস ঘটতেছে তখন অ্যানাফেসের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি জোড়া থেকে একটা উপরে চলে গেছে একটা নিচে চলে আসছে তাহলে জোড়া ভেঙ্গে ক্রোমোজোম অর্ধেক উপরে গেছে অর্ধেক নিচে আসছে এই জন্য আমরা বলতেছি মিউসিস ওয়ানে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় তাহলে মাইটোসিসে কি ঘটেছিল মাইটোসিসে খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম বিভাজিত হয়ে অর্ধেক উপরে অর্ধেক নিচে এই জন্য ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান ছিল উপরেও চারটা নিচেও চারটা কিন্তু মিউসিসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে চারটা থেকে দুইটা নিচে দুইটা উপরে তাহলে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে মাইটোসিসে ক্রোমোজোম সংখ্যা ছিল সমান আর মিউসিসের মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যা হয়ে গেছে অর্ধেক এটাই হচ্ছে মূলত মাইটোসিস এবং মিউসিসের মধ্যে পার্থক্য ওকে এরপরে টেলোফেস ওয়ান এজ ইউজুয়াল আগের মতো আমরা মাইটোসিসের ক্ষেত্রে পড়েছি দুই পাশে নিউক্লিয়ার প্রাচীরে আবির্ভাব করবে নিউক্লিয়োলাসের আবির্ভাব করবে স্পিন্ডল যন্ত্রগুলো বিলুপ্ত ঘটবে এবং এখানে দুই পাশে দুইটা নিউক্লিয়াস গঠন হবে এটা একটা নিউক্লিয়াস এটা একটা নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে টেলোফেস ওয়ান তো টেলোফেস ওয়ানের পরে যদি সাইটোকাইনোসিস হয় তাহলে কোষ প্লেট সৃষ্টি হবে এবং দুইটা কোষ সৃষ্টি হবে সাইটোকাইনোসিস যদি না হয় তখন এই নিউক্লিয়াসগুলো আবার বিভাজন শুরু করবে তখন কি হবে মিউসিস টু এতক্ষণ আমরা যেটা দেখলাম মিউসিস ওয়ান এখন দেখবো আমরা মিউসিস টু তো মিউসিস টু তো খুব ইম্পর্টেন্ট না এই জন্য আমি একটু একসাথে সামারি করে দিচ্ছি এটা নেওয়ার সময় না দিই মিউসিস টুর মধ্যে দেখেন ফোফেস টু তাহলে দুইটা নিউক্লিয়াস আমরা পাইলাম মিউসিস ওয়ান থেকে যেখানে দুইটা দুইটা ক্রোমোজোম ছিল ম্যাটাফেসের মধ্যে স্পিন্ডল তন্তুর আবির্ভাব ঘটে ক্রোমোজোমগুলো মাছ বরাবর সজ্জিত হবে খাটো মোটা এবং দৃশ্যমান হবে এখানেও কিন্তু দুইটা নিউক্লিয়াস অ্যানাফেসে আমরা দেখেছিলাম কি ক্রোমোজোমগুলোর মেরুমুখী চলন হবে তাহলে দেখো এটা যদি আমরা একটা নিউক্লিয়াস হিসাব করি এই নিউক্লিয়াসটার ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমগুলো মাছ বরাবর বিবাহিত অর্ধেক উপরে চলে যাবে অর্ধেক নিচে চলে যাবে তাহলে কিভাবে উপরে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোজোমগুলো অর্ধেক উপরে যাবে অর্ধেক নিচে যাবে এভাবে ট্যালোফেস দশায় এখানে একটা নিউক্লিয়াস তৈরি হবে এখানে একটা নিউক্লিয়াস যেখানে ক্রোমোজোম সংখ্যা থাকবে সমান দুইটা দুইটা এখানে কিন্তু আমরা বিভাজন শুরু করছিলাম দুইটা দিয়ে তাহলে এখানেও নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান দুইটা দুইটা তাহলে যদি ওই যে মিউসিস ওয়ানের পরে সাইটোকাইনোসিস না হয় তাহলে এখানে টোটাল চারটা নিউক্লিয়াস তৈরি হবে এই চারটা নিউক্লিয়াস হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম বিশিষ্ট এবং এখানে আবার সাইটোকাইনোসিস হবে সাইটোকাইনোসিসের মাধ্যমে এখানে চারটা কোষ সৃষ্টি হবে এভাবে মূলত মিউসিস টু সম্পন্ন হয় তো আমরা এখানে মোটামুটি এরকম পর্যন্ত দেখলাম মিউসিস ওয়ান এবং মিউসিস টু এর মাধ্যমে কোষ বিভাজন হয় জনন মাতৃকোষ থেকে একটা দৈহিক কোষ ডিপ্লয়েড যেখান থেকে জনন কোষ সৃষ্টি হবে মিউসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে তাহলে এই দৈহিক কোষটাকে যেখান থেকে জনন কোষ সৃষ্টি হবে সেটাকে বলা হয় জনন মাতৃকোষ জনন মাতৃকোষ থেকে মিউসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড জনন কোষ সৃষ্টি হবে পুরুষের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি সেটা শুক্রাণু আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলে থাকি ডিম্বাণু এটা হচ্ছে মিউসিস কোষ বিভাজনের মূল ঘটনা আমরা প্রজনন যদি দেখি যে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু
একটা প্রজাতি থেকে একটা প্রজাতি একটা প্রজাতি থেকে একটা প্রজাতি সৃষ্টি শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনে যে জায়গা তৈরি হয় এটাকে মূলত বলা হয় নিষেক তাহলে নিষেকের মাধ্যমে দুটি হ্যাপ্লয়েড কোষ মিলিত হয়ে আবার ডিপ্লয়েড তৈরি হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে পিতা থেকে আসলো ক্রোমোজম মাতা থেকে আসলো ক্রোমোজম আমরা শুরুতে বলছিলাম যে জোড়া বাঁধে তাহলে একটা পিতা একটা মাতা একটা পিতা একটা মাতা আমাদের জায়গোডে আবার ডিপ্লয়েড হয়ে গেছে আবার এই জায়গোডটা পরবর্তীতে রূপান্তরিত হবে আমরা জানি মোরুলা প্লাস্টুলা গ্যাস্টুলা এভাবে ভ্রূণ সৃষ্টি করবে তাহলে ভ্রূণটা আস্তে আস্তে বিভাজিত হয়ে এরকম কতগুলো ভ্রূণ তৈরি হবে মানুষের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি যে প্রথমে ভ্রূণ ছিল আস্তে আস্তে এটা বড় হবে বড় হয়ে ফিটাস হবে ফিটাস হয়ে মানব শিশু হবে যেটাকে বলা হচ্ছে ভ্রূণীয় পরিস্ফুটন এই সবগুলো ধাপ জায়গোড সৃষ্টি থেকে পুরো ধাপটা সবগুলো কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজন আমরা যদি ধরি জায়গোডের আগ পর্যন্ত শুক্রাণু ডিম্বাণু সৃষ্টি এবং শুক্রাণু সৃষ্টি এটা হচ্ছে মিউসিস কোষ বিভাজন তাহলে মিউসিস কোষ বিভাজন যদি না হয় তাহলে আমাদের জনন কোষ সৃষ্টি হবে না প্রজনন হবে না তাহলে মিউসিস অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আবার মায়ের এখানে ডিম্বাণু জায়গোড থেকে পুরো ভ্রূণীয় ফরিস্ফুটন পর্যন্ত এই ধাপগুলো সবগুলো হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন মানে ডিপ্লয়েড থেকে ডিপ্লয়েড তৈরি হবে আস্তে আস্তে শিশুটা বড় হবে ভ্রূণটা বড় হবে এগুলো হচ্ছে সবগুলো মাইটোসিস কোষ বিভাজন তাহলে মাইটোসিস কোষ বিভাজনও যদি না হয় তাহলে ভ্রূণীয় পরিস্ফুটন হবে না একটা জীব বড় হবে না সুতরাং মাইটোসিস কোষ বিভাজনও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মিওসিসও গুরুত্বপূর্ণ মাইটোসিস গুরুত্বপূর্ণ মিওসিসের প্রয়োজনীয়তা আমাদের বইতে মোটামুটি আছে আমি কয়েকটা জিনিস একটু হাইলাইটস করে দিচ্ছি জনন কোষ সৃষ্টি এটা আমরা দেখলাম জায়গট শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় এটা না হলে আমাদের বংশ টিকবে না বা আমাদের নতুন বংশধর সৃষ্টি হবে না জীবের যৌন জনন সম্পন্ন হবে না মিওসিসের বৈশিষ্ট্য বইতে দেওয়া আছে অনেকগুলো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনাগুলো করছি সেখানে মোটামুটি চলে আসছে গুরুত্ব যদি আলাদা করে লিখতে চাও যেমন জনন কোষ সৃষ্টি আমরা এখানে দেখলাম ক্রোমোজম সংখ্যা ধ্রুব রাখা যে যেমন আমরা যদি মানুষের ক্ষেত্রে চিন্তা করি আমাদের চেচল্লিশটা ক্রোমোজম জনন কোষের তেইশটা হলো আবার আমাদের যেটা নতুন শিশু তৈরি হবে তার মধ্যে আবার ছেচল্লিশটা এভাবে ক্রোমোজম সংখ্যা ধ্রুব রাখে একই প্রজাতি থেকে একই প্রজাতি সৃষ্টি হয় বিবর্তন আমরা একটু আগে দেখলাম ক্রসিং ওভার ক্রসিং ওভার ফলে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় বংশ বৃদ্ধি ঘটে আর ম্যান্ডেলের সূত্র আমরা যেহেতু পড়েছি ওখানে দেখেছি যে মিউসিস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যেটা মিউসিস এর মাধ্যমে মূলত ম্যান্ডেলের সূত্রটা ব্যাখ্যা করা হয় তো বৈশিষ্ট্য দেখো আমি এটার জন্য একটু ওই জিনিসগুলো এক্সিট করে চলে আসছি আমাদের এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এখান থেকে তুমি বৈশিষ্ট্য পাবা পার্থক্য পাবা এটা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা দেখতে পারো মাইটোসিস এবং মিওসিস তাহলে মাইটোসিস জীবের দৈহিক কোষে হয় মিওসিস জনন মাতৃক কোষে হয় আমরা দেখলাম মাইটোসিস হ্যাপ্লয়েড হয় ডিপ্লয়েড হয় কিন্তু মিওসিস শুধুমাত্র ডিপ্লয়েড হয় মাইটোসিস ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ক্রোমোজোমা একবার নিউক্লিয়াসও একবার বিভাজিত হয় কিন্তু মিওসিসের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম নিউক্লিয়াস দুইবার কিন্তু ক্রোমোজোম বিভাজন হয়েছে একবার তো এটা মূলত নিউক্লিয়াস মিউসিস ওয়ানে একবার মিউসিস টু তে একবার ক্রোমোজোমের বিভাজন হয় মিউসিস ওয়ানে কিন্তু ক্রোমোজোমের বিভাজন হয় না ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয় আর মিউসিস টু তে ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয় টোটাল নিউক্লিয়াস দুইবার ক্রোমোজোম একবার মাইটোসিসে অপত্য কোষগুলো মাতৃকোষের অনুরূপ কিন্তু মিউসিসে অনুরূপ না মাইটোসিসে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় আর মিউসিসের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম চারটা ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের সমান ছিল মাইটোসিসে কিন্তু মিউসিসে আমরা দেখলাম অর্ধেক হয়ে গেল ক্রসিং ওভার আমরা মাইটোসিস এটা পড়ি নেই কিন্তু মিউসিসে দেখলাম হ্যাঁ ক্রসিং ওভার ঘটেছে কাজ মাইটোসিসের ক্ষেত্রে দৈহিক বৃদ্ধি ভ্রূণের পরিস্ফুটন ক্ষয় পূরণ এগুলো সবগুলো হয়েছে মিউসিসের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম জনন কোষ সৃষ্টি অপর নাম হিসেবে আমরা দেখেছি মাইটোসিসের মধ্যে সমীকরণ বিভাজন আর রাসমূলক বিভাজন এই টপিক্সটা তুমি মিউসিসের বৈশিষ্ট্য বললে এগুলো লিখে দিলে হবে মাইটোসিসের বৈশিষ্ট্য বললে এগুলো লিখে দিলে হবে আবার মাইটোসিস এবং মিউসিসের মধ্যে যদি তুলনামূলক বলে তখন এই চারটা তোমরা লিখে দিতে পারো এটাই ছিল মোটামুটি আজকে মাইটোসিস এবং মিউসিসের মধ্যে তুলনা সহ মিউসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে একটা ওভারভিউ আশা করি তোমরা ভিডিওটা একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখলে মিউসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা লাভ করবে তো সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ